exclusive uh, moja kati ya kitu ana uh, uliwahi kuhusishwa na acho mkitamka ni kwamba ulitamka Edward Loasa ni kama mtume kauli hii ni kweli ulitoa na ulikuwa na maana gani siwezi kufanya kosa la msingi kama hiyo ni sia zenu hake kutendeka wapi na nini kilitokea mlichukua mnani mpaka Loasa asi asiye mgombea ah si tuko tunaona alikuwa na haki ya kupewa nafasi hmm. kwa sababu amekuwa ni kiongozi wa muda mrefu kwa hamkuwa na imani na mchakato uliokuwa umefanyika yeah wengi 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 mnadhani kwa nini hapa kutokea mchakato ulipinduliwa kwa ingereza wanasema that's a million dollar question exclusive vita yako ilikuwa inatokana na nini baada ya misimamo ulikuwa ukisimamia nini haki ndani ya chama ndani ya chama hakukuwa na haki ndani ya chama wakati wa mwenyekiti wa uh, hayati magufuli ah mesikufuzo wakati wa hayati magufuli well nifuzo wakati wa hayati magufuli lakini pale alipomwa alipokuwa ameanza tu unaona yeah, yalitokea haya wakati magufuli amepata tu nafasi ya kuwa mwenyekiti ndipo nilipofukuzwa lakini hmm. ni historia ndefu hmm. lakini kama nilivyosema hiyo ni historia. Ya, sasa hivi. Eh, na pengine isingekuwa busara kuanza kuyazungumzia yale. Kwa sababu nili nilifukuzwa. Baadaye nika lazimika kuandika barua ya kueleza mtazamo wangu na msimamo wangu kuhusu lile na kwa nini mimi siwezi kufanya yale niliyoshutumiwa kwamba nimeafanya nilishutumiwa kukisaliti chama hmm. ulisaliti vipi kwa mujibu wa shutuma zenyewe um ilikuwa uchaguzi 2015. Ndio. Yeah. Walisema kwamba ilisemekana kwamba mimi nilikuwa CCM mchana usiku mpinzani kwa sababu mgombea niliyokuwa ninamuunga mkono hakupata nafasi. Kitu ambacho hakikuwa hakikuwa cha kweli. Sawa. Haikuwa cha kweli. Sawa. Naliwaambia kwamba mimi sikuweza nisingeweza kufanya hivyo kwa sababu kubwa tatu. Sababu ya kwanza ni kwamba mimi sikushawishiwa kuingia kwenye chama hiki. Nilishawishika kuingia kwenye chama hiki. Kutokana na sera nzuri za tano na baadaye CCM ambazo zilinifanya mimi niwe hivi nilivyokuwa kama nilivyokuambia pale mwanzo kwamba kama sisera hizo mimi wengine nisingesoma kufika eh, chuo kikuu kwa sababu mimi nimetoka kwenye familia ambayo Uh, haikuwa na uwezo. Yeah. Baba yangu alikuwa ni wa kawaida tu. Sawa so, so. yeah, alifanya kazi siku zile wakati ule wa koloni walikuwa wanaitwa subordinate staff. Kwa hiyo asingekuwa na uwezo. Mm-hmm. Eh, wa kunilipia mimi ada. Eh, kwa mfano mimi wakati nakwenda eh, middle school siku zile ada ilikuwa ni shilingi tisini. mzee alikuwa hana lakini mwaka 1960 mm. marembo baba wa taifa wakati ule akiwa 
waziri kiongozi sio waziri mkuu waziri kiongozi mwaka sitini ndipo tumepata e, madaraka ya, ya serikali ya ndani yeah alisema kwamba hakuna kijana yeyote wa Tanganyika atakayekosa elimu kwa sababu ya hali ya uchumi Sao. ya wazazi wake. Kwa hiyo mimi nilisamehewa kutoka badala ya kulipa shilingi tisini nikalipa kwa mwaka nikalipa shilingi saba kwa mwaka. Punguzo kubwa sana hiyo. Punguzo kubwa sana. Ndio lililoweza kunifanya mimi niende mpaka E, ni malize middle school na baada ya hapo hmm. nikaenda secondary tulipokwenda secondary mimi nilikwenda um, second boarding school minaki ada ilikuwa ni shilingi 960 lakini mwaka 64 mwaka mmoja kabla mimi sijienda e, ada ziliondolewa alisema wanafunzi watasoma bila ya kulipa bila ada kulipa karo. Yeah, bila ya kulipa karo sawa so. you know, kwa hiyo mimi nisingeweza kukisaliti chama hiyo sababu ya kwanza ndio sababu ya pili hmm. imani na misingi ya chama cha mapinduzi hazikinzani na imani yangu una maana gani nikiwa na maana mimi ni muumini eh mm. wa dini ndio ya Kiislamu mm-hmm. na mzee wangu siku zote alikuwa ananiambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani mti Mwenyezi Mungu mti mtume wake na wati wale wenye mamlaka juu yenu sawa so. ya yeah. kwa hiyo hilo nilikuwa ni sehemu ya sababu kwa uwezo sababu chama ndio lakini vile vile hmm. e, ni kwamba waumini wote dini zote zinasimamia haki sawa zinasimamia usawa zinasimamia umoja amani mshikamano sawa sawa na chama cha mapinduzi kinasimamia haki hayo ndio uliyowaeleza hayo ndio unasema ni mtu wa kusimamia haki ndiyo. na ulikuwa ukihusishwa na moja kati ya mgombea ambaye hakupata nafasi ya ya kugombea nafasi ya urais ndani ya chama. Ndiyo. Uh, bila shaka nadhani unamzungumzia Edward Loasa. Ndiyo. Wakati wa mchakato wa kumtafuta mgombea mwaka 2015, wengi walikuwa wanaonesha kwamba hakukutendeka haki kwa Edward Loasa. Ndiyo haki unayozungumzia kwa Edward Loasa ama Ndiyo. ni haki gani ulikuwa unasimamia? Ndiyo. Ndiyo. Eh, lakini Unajua chama chetu kina kina desturi. Wakati wa mchakato wa kutafuta mgombea ndani ya chama. Makundi ni halali. Makundi ni halali. Ndiyo. Wakati wa kutafuta mgombea. Kwa sababu mgombea awe mmoja. Hmm. Yeah na kila mgombea anakuwa na wale wanaounga mkono na wale wasiounga mkono lakini akishapatikana mgombea makundi ni haramu na hilo ndilo tulilofuata na kuletekeleza uh, moja kati ya kitu ana uh, uliwahi kuhusishwa nacho nikitamka ni kwamba ulitamka Edward Loasa ni kama mtume kauli hii ni kweli ulitoa na ulikuwa na maana gani sio kweli sio kweli sio kweli mimi siwezi kufanya kosa la msingi kama hiyo nilichokisema na hii baadaye nilikuja hata kwenye channel 
nikalizungumza eh niliposemwa tu ku kutoa ufafanuzi nilimwambia Edward alipokuja na wagombea wote walipokuja mkoa wa Dar es Salaam tuliwapokea na kuwa pa nafasi ya kuzungumza na wale nilimwambia ya kwamba amekutwa na changamoto nyingi sana katika safari yake ya kisiasa lakini hata wateule wa Mwenyezi Mungu wamekutwa na changamoto wamekutwa na misukosuko lakini Mwenyezi Mungu aliwapa kitu kinaitwa subira na yeye ameweza kuvivuka vikwazo hivyo kwa sababu alifuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya kueneza dini alikutwa na misukosuko mingi na alipingwa sana na waliompinga walikuwa ni watu wake wa kabila lake na wengine walitaka hata kumdhuru hmm. wapo waliomuita muongo wapo waliomuita mchawi na majina mengine mengi lakini kwa sababu yeye alikuwa ana uhakika na lile analolisimamia hakuyumba lakini ilifika wakati na haya sio maneno yangu ni maneno ambayo yameandikwa na wasomi na ulama alikaa kipindi kirefu wanasema siku miezi mitano au sita hajapata wahi ufunuo hajapata ilham eh naita inspiration watu wakaanza so, kumwambia hadi kuambia kwamba wewe muongo so, so. eh mzushi kwa hali ndio alikuwa anafanya nini inavyosemekana eh nikamwambia inavyosemekana ndio nifika wakati bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipata na simanzi unaona Mwenyezi Mungu akamteremshia wahi kwa Kiswahili tunaita ufunuo kupitia malaika Jibril Gabriel akenjo Gabriel katika sura moja inaitwa sura ya dhuha na lilinuku sawa kwa sababu ilikuwa ile ilikuwa munasaba na yale niliyokuwa namueleza kwambia wewe eh umefanikiwa kwa sababu umefuata mwenendo wa bwana mtume ingawa sio muislam lakini bwana mtume hakuletwa hapa ulimwenguni na Qur'ani haikuletwa hapa ulimwenguni kwa ajili ya waislamu tu sawa sawa imeletwa kwa watu wote wa zama zote sawa kwa sababu kwa hiyo wewe kwa sababu ulifuata mwenendo huo ndio maana mpaka leo hmm. bado umeweza kusurvive kisiasa na kuruka kwa zote sawa sasa watu waka wakapindua 
wakaitafsiri vile ambavyo ilitafsiri. Eh hey, vile so, ambavyo. Mlikuwa wengi ambao mliona kwamba uh, hakukutendeka haki kwenye mchakato wa kumpata mgombea mwaka 2015. Mm. Uh, nyinyi hisia zenu haki haikutendeka wapi na nini kilitokea mchukua mnaamini? Mpaka Lowassa asi asiwe mgombea. Ah si tuko tunaona alikuwa na haki ya kupewa nafasi mm. kwa sababu amekuwa ni kiongozi wa muda mrefu amefika kuwa mpaka waziri mkuu kwa nini asipewe yeah. nafasi kwa hamkuwa na imani na mchakato uliokuwa umefanyika yeah. wengi 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 wetu nadhani kwa nini wengi. hakukutokea mchakato ulipinduliwa <sighs> nini kilitokea kwa ingereza wanasema that's a million dollar question <laughs> <laughs> It's a million dollar eh, question. Eh, baka leo. Uh, Messi juu. Messi juu kwa nini? Yeah. Eh. Yeah. Lakini chama chetu kina desturi uamuzi. Yeah. Eh, ukishafanyika na vikao ni uamuzi uamuzi wa wote. Sawa. Na tuliupokea yeah. baadaye. Na tulisimama E, mbele ya wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kuambia kwamba sasa jamani mgombea wetu ni huyu ni mgombea wa chama cha mapinduzi ukiulizwa kwa kifupi sana uelezee mwelekeo wa chama cha mapinduzi kwa sasa unaweza kusemaje mwelekeo ndio unamaanisha nini na mwelekeo chama cha mapinduzi kinavyoendesha shughuli zake michakato ya kupata wagombea kama ilivyo namna ambavyo viongozi wanafanya kazi kwa maana ya utendaji na kadhalika kwa ujumla unavyokiona chama cha mapinduzi kwa sasa nimeanza kupata matumaini nimeanza kupata matumaini kwamba e, tunakoelekea chama kina kinachukua nafasi yake kama chama kiongozi kwa sababu hatua ambazo anazichukua mwenyekiti wa chama sasa hivi Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan ni hatua ambazo zinatakiwa zichukuliwe na kiongozi au taasisi inayoongoza hatua ipi kwa mfano uongozi jumuishi na uongozi shirikishi kwamba nchi hii ni ya kila mtanzania na kila mtanzania ana wajibu wa kuchangia mawazo yake na nguvu zake katika kuleta mustakabali mwema wa nchi yetu Um, hatua ambazo amezichukua kwa mfano za kushirikisha na kukutana na vyama vya upinzani na kuleta mwafaka sasa Eh jitihada za kuleta mwafaka. Hmm. Eh ni mambo ambayo yanatakiwa yafanywe na kiongozi yeyote. Eh mwenye dhamira njema. Eh, na na nchi yake na dhamira na 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 kuyaishi yale anayoyasema. Na mimi namshukuru eh mheshimiwa rais na mwenyekiti wa chama kwa hatua ambazo anazichukua sawa sawa yeah. baada kidogo nitakuuliza tathmini yako kwa miaka miwili ya mheshimiwa rais na yale ambayo unaona yamekugusa moja kwa moja ndio eh, swala la la kesi iliyokuwa ikikabili ati kwamba Uh, umesambaza dawa feki za, kus, za kufubaza virusi vya ukimwi unayohusisha na siasa ama ilikuwa ni kesi ambayo imetoka wapi kwa sababu baadaye uniachie uhuru 
kwa kweli si sijui wa eh mimi sijui kwa sababu na ilikuwa baada ya mwaka mmoja ile kesi ilianza tarehe kumi mwezi wa pili mbili kumi na nne ilimalizika tarehe ishirini na mbili mwezi wa pili ishirini na nne mwezi wa pili elfu mbili ishirini na mbili imekwenda kwa takriban miaka tisa eh, lakini katika miaka tisa hiyo ilipofika mwaka elfu mbili kumi na saba mwezi Disemba mwendesha mm-hmm. e, mashtaka alisema anaiondoa kesi tulipotoka nje ya mahakama tukakamatwa tena kesi ikaenda sasa yawezekana kulikuwa na siasa ndani yake lakini siwezi siwezi kuthibitisha hilo sawa sawa ya ni kwamba ilipofika hiyo tarehe 24 mwezi wa pili mwaka mwaka jana hakimu alisema kwamba hatuna kesi ya kujibu kidogo kume, kumekuwa na safari ndefu kuhusiana na eh, kiwanda chako cha kuzalisha hizo dawa Ndiyo. ambacho wengi walikuwa naona kama ni moja kati ya kiwanda ambacho kitaiondolea serikali gharama kwenye eh, upatikanaji wa dawa za kufubaza virusi badala mm. kutumia mamilioni ya pesa kwenda nje kununua badala yake tungekutunzipata dawa kutoka hapa nchi mm. uchunguzi nadhani ulifanyika na baadaye kaonekana kwamba uh, tuhuma hizo si za kweli baada ya yote haya kiwanda kimeendelea kuzalisha dawa hizo bado e, sio tu dawa hizo akija akijaanza uzalishaji kabisa kwa kipindi chote hicho maana baada ya publicity ile kubwa benki taasisi za fedha ziliamua kuto shiriki katika kuki koto huma zile e, e, zile zinaondolea imani na kuathiri ndio swala la kifedha yeah swala la kifedha kwa hiyo tukawa tunajaribu kutafuta wawekezaji kutoka nje wawekezaji ambao wana wanaangalia mbele badala ya kuangalia historia walipatikana kwa mfano mwaka 2017 actually kuanzia 2015 tulimpata mwekezaji kutoka mmoja wa falme za Kiarabu Dubai inaitwa Eyat tukawa tumefikia mahala pa kutia saini mkataba walipokuja hapa tarehe 7 Disemba 2017 ili tarehe nane tutie saini mkataba tarehe sita sisi baada ya kesi ile kutolewa kuondolewa kama nilivyokuambia ile kesi sisi tukawa tumekamatwa tena na tukashtakiwa upya kwa hiyo tarehe saba magazeti yote yalikuwa yamepambwa na picha zangu. Wale wakezaji walipokuja airport wanakutana na magazeti yale. Wakapanda ndege kurudi. Sasa hivi kupitia jitihada za kuleta wawekezaji zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan wapo wawekezaji tunazungumza nao na tuna matumaini pengine e, mambo yatakuwa mazuri kiwanda chako kilikuwa kinahisa na, na, na watu gani na watu gani serikali serikali ilikuwa 
serikali ina asilimia arobaini ya hisa mpaka leo kwenye kiwanda hicho ndio kwa hiyo unachoona una ni kwamba hatimaye mtamaliza mta changamoto hii na kiwanda kitarudi tena kufanya kazi. Ya yeah, ni matumaini yangu na ni shauku yangu kwa sababu yeah. nina niko passionate. Yeah. Nafsi yangu eh uwezo kuitenganisha na kile kiwanda kwa sababu eh mradi ule kampuni ile mimi nimeanza kuitumikia nikiwa na miaka 44 leo na miaka 73 nimetumia miaka 29 ya umri wangu umri ambao ndio na nguvu naweza nika nikaleta tija katika kushoto pia hii na tulikuwa tumepiga hatua kubwa sana kubwa. Hmm. Kupitia kiwanda kile mimi nimeshakuwa mwenyekiti wa shirikisho la wenye viwanda vya kutengeneza dawa Afrika Mashariki. Kulikuwa hakuna mkutano wote utafanyika duniani. Hasa kuhusu masuala ya ukimwi. Mimi nisialikwe. Au kampuni yetu isialikwe kwa tumeshafika mbali sana kwa utafiti wenu kwa kuwepo mm. tu nyinyi uh, chini na kuzalisha dawa za kufubaza virusi vya ukimwi mlikuwa mnaisaidia serikali kuokoa takriban kiasi gani cha fedha kuagiza dawa kutoka nje kwa mwaka tulikuwa tunawauzia uh, bahari ya dawa mm. kati ya bilioni 11 mpaka 13 kwa tafsiri yake na kwa na kwa na kwa na kwa bei ambayo ilikuwa nafuu sana kwa sababu dawa za kukidhi mahitaji ya mwathirika mmoja kwa mwezi ilikuwa haifiki shilingi 1200 kutoka kwenu kutoka kwetu kwa maana mnagoezea serikali eh ndio hmm. Kwa hiyo serikali ilikuwa inapata thamani hmm. ya pesa. Na wakati huo pengine dawa kutoka nje ilikuwa na gharamu kiasi gani kwa mwezi kwa kiwango hicho hicho? Ilikuwa kati ule dola 10, 15 mpaka 20. Kwa ni mara mbili mpaka tatu ya gharama ambayo mlikuwa mna takriban e, mara moja na nusu, mara moja na nusu. Na nusu ya ya gharama yeah, mbili kwa sababu ile ya kwetu ilikuwa ni kama dola saba hivi sawa sawa yeah. tuna, uh, tunazungumza hapa kwa wale ambao hamjaelewa hili ni kwamba uh, ndugu yetu Madabida yeye pia ni ofisa mtendaji mkuu wa kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Limited TPI bila shaka na wamekuwa kizalisha dawa mbalimbali ikiwemo hizo za kufubaza virusi vya ukimwi na kiwanda hiki kikasimama tangu mwaka 2012 tangu mwaka 2012 serikali ikiwa na hisa ndani yake asilimia 40 na ya, yametokea kutokea kama alivyotueleza kiwanda hicho kimesimamisha uzalishaji matumaini yako ni kwamba mtaendelea matumaini yangu ni kwamba tutaendelea na mitambo vipi sasa hali yake hakutakuwa na gharama sana sasa ya kuanza upya gharama itakuepo hmm lakini tumejitahidi sana kuiweka mitambo katika hali nzuri. Na hata kama wiki tatu zilizopita kuna watu walikwenda pale kuangalia wakasema ni ajabu kwamba mitambo hii imesimama kwa kipindi kirefu namna hii lakini iko katika hali hii. Ya. Kwa hiyo zitakuepo gharama uh, lakini um, E, ni na imani e, kazi itaanza na tutakwenda vizuri tu sawa mzee wangu tulikuwa tuna mengi sana ya kuzungumza lakini wakit nao na tuvuta shati naamini tukipata wasawa wakati mwingine tutazungumza na wewe lakini labda tumalize kwa kutazamia miaka miwili ya mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan na pengine kama kuna ushauri ama jambo la kumwambia 
kwa namna ambavyo anaendelea kufanya kazi. Kwanza mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mheshimiwa Dr. Samia Sulo Hassan. Kwa sababu miaka mingi iliyopita kuna mwanafalsafa mmoja anaitwa Plato ni, ni mgiriki huyo Yunani aliandika kitabu chake kinaitwa The Republic Jamhuri Plato alisema kwamba anatamani ifike siku wana falsafa wawe watawala na watawala wawe wana falsafa kwa sababu wana falsafa wanajua kutawala lakini hawapendi kutawala hawapendi kutawala kwa sababu wanajua dhima ya kutawala na mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan mwaka 2015 alipoambiwa awe mgombea mwenza alikataa kata kata alikataa sio kwa sababu alikuwa hawezi lakini kwa sababu alikuwa anajua dhima ya uongozi kwa Mwenyezi Mungu na kwa waja wa Mwenyezi Mungu mwisho baada ya kushawishiwa na viongozi wake ikabidi akubali na hili amelidhihirisha baada ya yeye kuwa rais kwamba anaongo anaiongoza nchi kwa hofu ya Mwenyezi Mungu na kila anayolifanya analifanya kwa dhamira njema sana. Na ndio maana mpaka sasa hivi ameweza kuonyesha uwezo na umahiri mkubwa wa uongozi. Yale ambayo yameharithi anayeendeleza ndio kwa kasi kuliko ile ya mtangulizi wake na mengine mengi kwa upande wa kisiasa anayafanya kiasi ambacho ukifika mahala ukekuta wapinzani wako wa kisiasa wanasimama na kuzungumza maneno chanya juu yako unajua unafanya kazi nzuri sana mimi mpaka sasa hivi nimefurahishwa sana na amenipa sana matumaini ya kuwa tunakoenda tunako nako kwenda. Mm. E, ni kuzuri. Sawa so. Na mambo yanaji yanajionyesha una haja ya kuzungumza. Yeah. Mambo yanajionyesha. Eh. Juzi juzi tumepewa taarifa ya makusanyo ya kodi. Yeah katika kipindi cha miezi mitatu karibu ni trillion sita 5.9 eh si kazi ndogo lakini ni kutokana na ile approach yake eh ya kuwataka watu watii sheria bila ya shuruti so. na kwa kumweka Mwenyezi Mungu mbele eh kwamba sitaki kodi ya dhulma nataka kodi ya halali mtu mwenyewe awe tayari kulipa 
Kwa hiyo mimi nina matumaini makubwa sana. Enchi na namuombea Mwenyezi Mungu eh aendelee kumpa nguvu, aendelee kumpa afya na uzima na busara na hekma ya kuweza kuliongoza taifa hili na kulifikisha pale Mwenyezi Mungu atakapomjalia kufikisha bila shaka kuna ushauri pengine manake wengi wamekuwa wakisema mazuri aliyofanya lakini bila shaka kama kiongozi kuna pahala anapaswa kukaza msuli kidogo ama kupata zamia wewe unadhani ni wapi mimi ni mwanachama na kada wa chama cha mapinduzi na kwenye chama chetu tuna desturi na sio kwenye chama tu kwa kawaida Waingereza wanasema you praise in public and reprimand eh, in private. Ito ndo tunachofanya. Ono. Eh. Mimi nikiwa kama kada wa chama cha mapinduzi, yeah. kazi yangu kama hivi kuzungumza ni kumkweza. Kum, sio kumkwaza, kumkweza. Eh? kiongozi wangu na kukikweza chama changu kama nina ushauri wowote vinginevyo nitatafuta na huwa natafuta nafasi ya kwenda kukutana na viongozi wangu na kueleza kwamba jambo hili hili na hili naona kama haliendi sawa so, pengine lingekwenda hivi na nimeshapata nafasi hiyo sijapata nafasi kwenda kuonana eh mheshimiwa rais lakini nimeshapata nafasi ya kwenda kuonana kwa mfano na makamu mwenyekiti wa chama eh tukakaa tukazungumza nikampa eh, fikra zangu ya nini eh, chama kinatakiwa kifanye wapi kinatakiwa kielekee ki, ki, kozi ushauri ni ushauri mwingine anaweza kuuchukua mwingine asiuchukue lakini yale yokuwa mengi yameachukua eh lakini nafasi inapatikana nafasi inapatikana nafasi inapatikana na hata kwa mheshimiwa rais kupitia hmm. kwa wasaidizi wake eh, tunampelekea na anasikiliza na hata ukimpelekea ujumbe anasoma eh anasoma na panapokuwa hapa na budi anakujibu So. Eh, na kujibu na hii ndio sifa ya, ya kiongozi ya, ku, ya kuwa karibu na wale unaoongoza. Ya lakini kwa ujumla mimi mpaka sasa hivi nimeridhishwa sana na utendaji wa Mheshimiwa Rais. Zangu mada bidi na kushukuru sana. Ndani kwa leo tuishi hapa. Sijui kama unakuwa na namna la kumaliza. Kikubwa ni kuwaomba tu Tanzania. Ndio. Kwamba sasa hivi Eh, nchi yetu imepitia changamoto nyingi na zinahitajika nguvu mawazo na akili la kila, kila mtanzania uh, katika kuisaidia nchi yetu isonge mbele eh, viongozi wetu au viongozi wetu wanatutegemea sisi wao peke yao hawezi kuyafanya yote ya wao wanatupa sisi uongozi na kuna mambo lazima sisi tunatakiwa tuyafanye ya ili kuwasaidia wao e, kuziishi ndoto zao na za watanzania. Basi turidhike na kutosheka na hayo kwa leo eh, kutoka kwa comrade eh, Ramadhan Madabida ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam lakini pia historia yake imeonesha ni kwa namna gani pia ametumikia chama cha mapinduzi na kabla hapo tano. Mimi ni Stanislaw Silamba asante kwa kutazama kutoka hapa nyumbani kwa mzee Madabida Dar es Salaam. Na sasa tuendelee kutazama vipindi vingine usiache kutazama exclusive nyingine ijayo tutakuwa na nani na wapi 
ni hapa hapa da24 tufuata kwenye mitandao yetu ni da24 news instagram twitter pamoja na facebook saluti na shukrani kwa ndugu yangu Emmanuel Paul pamoja na Victor nyuma ya kamera asante na asalamu alaikum exclusive